Então, se você não está inscrito, se inscreva. Você vai ajudar o canal a parar de ter é, esse vício de ser visto. Né? Muita gente assiste, mas não clica no inscrever. Eu sei que é trabalhoso, é chato, dá joinha, essas coisas. Eu não fico pedindo muito também, mas pelo menos a inscrição é importante. Se inscreve e ativa o sininho. Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Gente, eu preciso falar sério com vocês agora sobre uma pauta que foi aprovada na Câmara dos Deputados e já vai para o Senado e vai prejudicar muito, muito, aposentados e pensionistas do Brasil segurados do INSS. Eu preciso falar disso aqui com vocês para que vocês entendam. Mas também eu vou trazer uma notícia boa. Eu vou trazer uma pauta aqui sobre o o nosso querido, a nossa querida margem social que a gente está lutando tanto aí. Então fica nesse vídeo, que esse vídeo é muito importante. Aqui eu vou interagir vocês sobre o que está acontecendo lá dentro do Congresso Nacional e eu preciso que vocês entendam essa pauta que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Então vem comigo que tem informação importante aqui nesse vídeo para vocês. Antes, é claro, a gente vai trazer a nossa mensagem do dia. Livro na mão... Hoje já é a mensagem de número 7, hein? A gente leu a 6 agora para vocês. Vamos lá? Vamos ler e entender. Vamos lá. Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos os abandonaram, prossiga a sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama da sua fé. Não deixe que essa luz se apague para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com sua luz as trevas que o circulam. As trevas que esse livro fala são pessoas más. A partir do momento que você começa uma luta, você acredita. Poucos vão te apoiar. Muitos vão te criticar, muitos se voltarão contra você e mostrarão a sua verdadeira face. Aquela pessoa que está do seu lado e te dizia que nunca ia te abandonar, que dizia que acreditava em você, de repente vira as costas e começa a te atacar, aquela pessoa nunca gostou de você, aquela pessoa nunca teve caráter. Trata-se só de um parasita. Se você conhece alguém assim, que ficou ali do seu lado enquanto você estava na luta e achava que ia ser muito fácil e depois virou as costas, aquilo é uma parasita. Se você sentir que esse tipo de pessoa te rodeia, dobre seus joelhos e peça a Deus para afastar. Então, pessoas que vão se afastando de você, às vezes você acha que é você perdendo um amigo. Na verdade, não é. É Deus separando as pessoas que não merecem estar do seu lado. Então, se tinha pessoas que deviam estar do seu lado ou estavam do seu lado e se afastaram, são pessoas que Deus afastou de você. Deus escolhe muito bem as pessoas para estar do seu lado. Então, não chore por um amigo que deixou de ser o seu amigo. Ele nunca foi amigo, porque amigos não deixam de ser amigos. Na verdade, foi Deus que afastou uma pessoa parasita do seu lado. Tá? Coloca o seu comentário aí, se você concorda com isso. Você já conheceu alguma pessoa nesse segmento, nesse sentido? Fala aí para mim, pequeno gafanhoto, que eu quero saber. Bora lá, pessoal. Vamos falar aqui ó, sobre essa matéria aqui que eu trago para vocês. É uma matéria do Jornal Extra, muito importante. E eu vou explicar aqui com detalhes para vocês sobre isso aqui. Eu vou ampliar a tela para que vocês possam ver. Segurados do INSS poderão arcar com as despesas de perícia médica em caso de ação judicial. Ó, a Comissão de Constituição e Justiça foi a última comissão, gente, da Câmara dos Deputados, aprovou o projeto de lei 3814. Na verdade, é o projeto de lei 3914. A matéria errou aqui. Projeto de lei 3914, relatado pelo deputado Darcy de Matos, foi o Darcy de Matos que fez o relatório e o relatório dele infelizmente prejudica muito os segurados, que altera os dispositivos legais referentes ao pagamento de perícias médicas judiciais. Tá, deixa eu explicar isso aqui para você, tá? Tem até um parecer aqui, o advogado Guilherme Porta Nova, que é da Federação da Associação de Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro, critica a aprovação da PL na Câmara dos Deputados, tá? Deixa eu explicar... Isso aqui para que vocês entendam com todas as letras. Pensa o seguinte, você entra na justiça requerendo um benefício do INSS. Um auxílio doença, um benefício que necessita de perícia. Você vai no INSS, 
99,9% eles negam para vocês. Não estão nem aí para vocês. O INSS trata vocês como coisas. Nem de longe da metade da dignidade que vocês merecem. Você vai lá com tudo pronto, tudo preparado, laudo, tudo certinho do seu médico. Chega lá, o perito do INSS ganha para negar o seu benefício. Simples assim, ele ganha para negar o seu benefício. Aí, você tem que recorrer na justiça. É o único caminho. Então, quando você não consegue no administrativo, que é a maioria das vezes, seu caminho é a justiça. Só que agora, com esse projeto de lei 3914, que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, e olha só, passou por quatro comissões, não vai para a mão do Lira, não. Já vai direitinho para o Senado, porque ele corria em caráter conclusivo. Já vai para o Senado. Sabe o que, que esse projeto fala, pequeno gafanhoto? Fala o seguinte, se você entrar na justiça e perder, quem tem que pagar é você, a perícia do médico. 30 reais, 40 reais? Não. De 400 a 1.200 reais é o valor médio do custo de uma perícia. Tá? Tá. Você entrou, perdeu, aí você vai passar por um perito. Vamos lá. Pensa comigo, pequeno gafanhoto. O perito, se ele ganha, se ele dá para você e você ganha a causa, ele vai receber do governo sabe-se lá quanto? quando? uma burocracia gigante se ele dá perda de causa para você, se ele te nega quem tem que pagar é você e automaticamente o próprio governo vai executar você para pagar vai reter, inclusive pode ser que você tenha valores retidos para pagamento dessas perícias é isso que os projetos falam e esse projeto já foi aprovado. Nós vamos trazer aqui, ó. Quem quiser, entra. PL 34, é, 39, 14. Você vai entrar lá e vai olhar quem votou a favor, quem olhou, votou contra. Nas comissões. Está lá a votação. E justamente ele diz isso. As perícias médicas serão arcadas por vocês. Tá? Por vocês. Desde que você tenha agora a gratuidade de justiça, você conseguir comprovar a gratuidade de justiça, Aí sim, é o único caso que você vai ficar isento desse pagamento e dentro de cinco anos, a qualquer momento que você tenha condição de pagar, você vai pagar. Esse projeto fala que a perícia quem vai arcar é você, pobre, coitado, que tem que entrar na justiça porque o INSS não te pagou. Você concorda desse projeto? Você acha que é justo? Então eu estou aqui para trazer para você as explicações sobre ele. É esse projeto aqui, 3914. Os autores desse projeto aqui para que vocês... Anotem aí, ó. Irã Gonçalves, Fábio Trade, Charles Evangelista, Eduardo Bismarck, Felipe Francisquini, Efraim Filho, Rodrigo Coelho e Dagoberto Nogueira. Tá? Esses aqui são os autores desse projeto, tá? São os autores, não é um projeto só um, só um autor. Grande parte deles é, apoiam a pauta governista tá? do governo só para que vocês entendam, e foi aprovado, por último, na Comissão de Constituição e Justiça, mantido o texto proposto pelo relator, resultado sim, 33 votaram sim, 19 votaram não e uma abstenção, tá? Teve 53 votos na Comissão de Constituição e Justiça e a gente vai mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, para que vocês fiquem antenados aí, sobre a votação, sobre tudo que aconteceu, tá? Agora eu vou falar com vocês sobre imagem social, que foi aprovada o relatório. Falei uma coisa ruim, agora eu vou falar uma coisa boa que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados, também nas comissões. Olha, antes desse canal, eu tenho certeza que a maioria de vocês nem sabiam o que era a comissão e a importância dessas comissões. Tá vendo que essas comissões já votaram e já foi direto para a Câmara dos Deputados? Nem precisou passar na mão do Lira? Está começando a entender a importância disso? Caráter conclusivo? Eu vou ler aqui, vou explicitar para vocês aqui, tá? Ó, vamos lá. Esse aqui é o projeto da margem social 4732. 
Ó, vocês já opinaram aqui, falando que apoiam o projeto. Só para que vocês entendam aqui, vamos ver os resultados aqui, ó. 1.063 pessoas votaram dizendo que concorda plenamente. Cinco pessoas falaram que discordam plenamente, tá? Ó, uh, não vejo nenhum ponto negativo, só trará vantagem. Esse é um dos votos positivos, negativos ainda, para que vocês possam ver. Mas é o seguinte, esse projeto aqui visa liberar uma linha de crédito. Eu sou idealizador desse projeto, passei para o deputado Pompeu de Marcos, tem o nosso grande amigo jornalista Milton Antunes e o Felipe Brito que me ajudam nessa pauta. Foi o Felipe Brito que deu essa ideia do nome Margem Social. E esse projeto já teve o relatório favorável. Quem abraçou o projeto foi o Pompeu de Matos, que é do PDT lá do Rio Grande do Sul. O que eu quero explicar para vocês? Isso aqui é dinheiro barato para você sair das dívidas. Essa aqui é a verdadeira lei de retirada do superendividamento. Esse é um dos melhores projetos que a gente apresentou juntamente com o 14 na luta de vocês e o nosso querido guerreiro Pompeu de Matos abraçou. E eu acabei de mostrar para vocês a importância de uma comissão. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente tem que pressionar em cima dessa comissão aqui. Tá? Se vocês não exercerem seu papel de cidadão cobrando dos políticos, vocês vão ser sempre escrachados por eles, tá? Ó, a comissão que ela tava já recebeu o, o parecer, era a Comissão é, de Seguridade Social e Família. Agora, ela tá indo para essa comissão, que é a Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público. Por que ela tá indo para a Comissão de, Segura, de Serviço Público, pequeno gafanhoto? Porque a margem social alcança também, também, a, os servidores públicos, municipais, estaduais, federais. Então, por isso, em virtude dessa situação, ela vai passar por essa comissão aqui. E olha só, agora é a hora da gente pressionar esses aqui, ó. São a presidência. E tá linda essa presidência, você não tem noção do quanto essa presidência tá bonita, pelo menos na teoria, porque tá cheio de homem feio, né? Vamos, convenhamos aqui. Tudo feio, mas é tudo gente boa. Brincadeira à parte, tá? Quero ofender ninguém, mas não acho nenhum deles bonitos, não. Se você acha, coloca aí. Vamos lá. Nós temos o presidente, o Afonso Mota. E ele é o nosso alvo da vez. Ele é do PDT, tá? Mesmo partido do autor. Então, não vamos ver qualquer tipo de, ah, vamos dizer assim, de resistência quanto à liberação dessa linha. O vice-presidente, que é do PTB, também muito bom, Maurício Diesdick. O segundo vice-presidente, eu não preciso nem falar, é o Vicentinho, gente. O Vicentinho é aquele do projeto de 25% para aposentados pensionistas para todos. Então, já é um parceiro nosso aqui do canal, é um lutador aqui. Logo, logo vai ter em live com a gente, tem até data marcada aqui. E por último o Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. Esse a gente vai ter que convencer um pouco mais, mas a gente consegue. Eu estou trazendo aqui para vocês tá? o Afonso Mota, vou deixar em tela grande para que vocês vejam. O Afonso Mota é o titular em exercício, ele que é do PDT também do Rio Grande do Sul, é o nosso alvo da vez. Então, tira print e anota aqui. ó. DEP Afonso Mota, arroba câmera ponto leg ponto br. Telefone é esse aqui, 613215-5528. E o gabinete dele é esse aqui. Então anota o telefone aí. Liga, gente. Ó, e-mail é bom, mas a ligação é melhor. Chumba ele. Nós temos dois alvos, um para o 14 e um para a margem social. Vamos entrar em contato, vamos pedir apoio e pedir para entrar o mais rápido possível em votação e pedir que seja analisado da maneira correta. Esse canal aqui tá, tá aqui para te propor luta. Tá aqui para te propor te mostrar o caminho das pedras para que os seus projetos de lei sejam aprovados. Se você quer tudo de mão beijada, quer que tudo caia de mão beijada, tá no canal errado. Espera, senta, põe a sua bundinha gorda na frente da televisão, vai assistir a Ana Maria Braga, enquanto os políticos fazem a festa e tocam o terror lá. Agora, se você já tá de saco cheio de tudo isso, tá no canal certo. Aqui é para mostrar para você quem a gente tem que cobrar e vou trazer a lista de quem votou naquele primeiro projeto contra vocês, fazendo que vocês segurados paguem as perícias do INSS. Tá aqui. 
contato 3215-61 de Brasília, 3215-5528, Afonso Antunes da Mota. Cabe a você definir se você vai ou não ligar. O caminho das pedras, eu estou te passando. Se você vai encarar, aí é com você. Coloca aí que você ficou até o final do vídeo, vai encarar a batalha e vai mandar e-mail e vai cobrar. Tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus e juntos somos mais fortes. Pequeno gafanhoto, beijo no seu coração. Vamos desistir não. Tô aqui para lutar e eu tô aqui com vocês. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. 991-885-36. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.